Witam wszystkich bardzo serdecznie, Henio z tej strony jest to kolejny odcinek z The Walking Dead. Oczywiście mamy ostatni już epizod, końcówka z sezonu. Bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada ten, ten epizod, ponieważ jest mocno, mocno uczuciowy, można powiedzieć. Mocno gra na uczuciach. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this. And they watch kung fu movies. Just saying. Pewnie te uczucia właśnie są wywołane przez e, pryzmat przeszłości, tego co się działo. E, bo tutaj no rzeczywiście każda postać e, z, jest zapamiętana i to mocno zapada w pamięć, o tak chciałem to nazwać <laughs> dlatego się zawiesiłem e... i no tutaj nie są to łatwe wybory czasami żeby coś odpowiedzieć tak, żeby to zabrzmiało adekwatnie do tego, co na przykład ja osobiście bym chciał powiedzieć w takiej sytuacji naprawdę gra narzuca bardzo, bardzo trudne wybory momentami ma u mnie naprawdę dużego plusa w tym momencie przez to, albo dzięki temu <laughs> What do you call this thing? Art? <laughs> okay. It's sick, but think of all the pain they avoided. Śmierć to nie rozwiązanie, przynajmniej nie z własnej ręki. Still with a spit. Yeah, Lee. I just want to help. Chociaż z tuzej w sumie też to nie jest rozwiązanie. <laughs> Śmierć to nie jest rozwiązanie w żaden sposób. Mam wielkie obrzydzenie do wszelkich samobójców i tak dalej. Myślę, że coś takiego miałoby jedynie miejsce, gdyby naprawdę wokół były same trupy na przykład. Żywe oczywiście trupy. I, i no rzeczywiście byłoby brak rozwiązania. Ale no i tak nie popieram. Chociaż ciężko powiedzieć, jakby się człowiek zachował w takiej sytuacji, więc nie oceniam. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Switch no cam. You okay? Yeah. Let's keep at it. Sumienia. Tak. Hmm. Dałoby się doskoczyć. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Mam nieodparte wrażenie, że coś, coś, coś pójdzie nie tak. Jest za dobrze. Ta. Ben. Ben! O, fuck. Me and my fucking mouth. Holy fuck! What are we gonna do? Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. We'll keep an eye out. Ow! Oh, shit. I'm okay. 
jeszcze pół biedy, ale obawiam się, że to będzie wyglądało gorzej niż. We're gonna get your ass up. Really? I thought you. Ah, uh, da. Awa. Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay. We can get you up. We can. Uh... Ow! Oh, God! Just yank him off that thing. What? Fast, like a band-aid. Do you think? Nie powinno się teoretycznie go wyciągać, bo to chyba pogorszy sprawę, ale chociaż próba ratunku nie będzie najgorsza. Ała. Oh God! Don't let them get to me. Do you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Shit. Chyba wiem, gdzie powędruje ta kulka. Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Kenny. This is not a discussion. Hmm. Kurde bać. Nie. Hell no, man. I'm not leaving. What did I just say? Let's get Ben and get out of here. Ja pierdzielę. Szok, kompletny szok. Heard a shot. He was fighting them off, trying to at least it. You saw them die. I'm sorry, Lee. He did what he had to, all the way to the end. We should go. Right behind. Teraz już wiem, co czują ludzie, którzy też oglądają serial The Walking Dead. Nic 
need to stay focused on what we're doing. Z tego co wiem, tam też w sumie nie ma bohaterów, którzy nie mogą zginąć. Are you okay? I should be asking you that. Before, in the attic. It's nothing. What's nothing? Let's just keep moving. Hmm. Oh fuck. Fuck. Be careful across here. Pod spodem jest dziwny mostek i mam dziwne wrażenie, że to pęknie jak spadnę na dół. Myliłem się. Marshall's hotel is around the corner of the block. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Eh, vogule. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg, and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. Ja pójdę pierwszy. Przynajmniej jeżeli zepsuje się plan A, w którym jest ta kładka jakby, to oni będą mieli szansę na znalezienie planu B, także. Gorzej jeżeli ja przejdę po planie A, a oni nie przejdą po planie A, bo się zepsuje i wtedy będzie to miało duży problem. Almost there. It's an easy crossing. Good. something out there's not a ton of options fuck it i'm going for it going for it what does that mean it means i'm already bitten i just have to push my way through what the fuck find me when you get down what the fuck does that mean it means what it sounds like hotels around the corner Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy. There's no other way. A co? Jak miałem wrócić nimi? Miałem się skoczyć w ogóle, nie wiem, i oni mnie złapią? Bez jaj. 
A gdyby udawać trupa? <śmiech> Przeszłoby? Nie, pewnie te mędy wyczują. No ty se szkłem mnie odetnij ręki teraz, ty. Czy moje wybory są dobre, czy złe, ale... <śmiech> Robi się gęsto. O. za bardzo gdzie powinienem iść, ale idziemy. A on skąd wie, że tutaj? Nie? Jakaś pułapka? Szczwany lisie. Ale o co z tym chodzi? Chuda fakariu. I got us adjoining rooms. Hello. Okay. This is Sybil. <laughs> you look horrible. Go over there. Put your things down. Let me out! Who's out there? Shh. Quiet, please, sweetie. Your things. There. This is all I've got, okay? You travel light. I don't believe you. <laughs> Dobra, whatever. Back me na kryje, to będzie lipa. That's what I thought. Ale mam jeszcze szkło. Jeżeli nie dał szkła, to. You shouldn't lie. Sit down. Jeszcze mam, mam szkło. Do you know who I am? No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food. Things you need to survive. Oh. Yeah. I'm not some cannibal, V. Some killer out in the woods. 
some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Everything was just out there for the taking. We were starving. Do for the taking? Do you know what you took from me? Don't you start on who took what from who. I didn't take her from you. I rescued her from you. Don't you get that? <sighs> Have you ever hurt somebody you care about? Not on purpose. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her. So bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, you are a monster. We all went out looking for him. He never found him. I hurt her. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. It's not my fault. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them. A day later, in the road. Do I look like a monster to you? More later. We all do. Some more than others. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. It's more complicated than that. You abandoned a defenseless, grieving woman. You weren't there. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold! Było być bardziej uważnym ciotą, a nie zostawiać samochód w środku lasu i mieć nadzieję, że nikt tego nie weźmie. Idiota. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Mash. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. What you guys do? I bet you don't even know how old she is. She's eight. Wrong. She's nine. But her birthday was six days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been to you. That's not happening. Crazy. Keeping her with you is crazy. Let us go. No. No, I don't think so. You're going away, and we're starting a new family. No, psycho. Hey, honey. I 
think this is all gonna work out. Uh, you. Gotta do torby. I'm glad too. I wish it wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Ciskam, ciskam. No przecież ciskam. O, już mi palec boli. Oh yeah. Headshot. Dobrze było nauczyć ją strzelać. Smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No, not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe, and then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Afraid. I was. You didn't act like it. I know. I am now. It's okay. Hmm. Let's go. A w torbie mam nieodparte wrażenie, że jest głowa, ale. <laughs> Zobaczymy. <laughs> Nie wiedziałem, że ta głowa będzie gadać, ale dobra. Which way out? Through there. Tyle to ja wiedziałem, no ale dobra. <laughs> Trzeba się wysmarować. Tylko co by tutaj pierdyknąć? A, tak po prostu. Ok.
Biedna Klem. So and you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around and don't panic. Mm -hmm. I'll keep you safe. Uf, no, jest jakiś plan. Dobra, slowly, slowly. Tego trochę zamurowało. Przejdzie. Dobra. Gdzie tu lecisz? Supposed to take care of you. I can't. 
here, pal. I know. Trochę mi mowy odjęło. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. There's a chair over there. Use the bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Grab the chair, then. Use it to reach in to the lock. Jest coś jeszcze ciekawego tutaj? Chyba nie. Only 
Ten epizod niesie taki smutek ze sobą, że nawet nie potrafię szczególnie jakoś mówić przy tym, bo bo jestem smutny po prostu z tego wszystkiego, no. myself. Dziele. Mam mokre oczy normalnie. Dobrze, że nie nagrywam swojego ryja, bo... O. Jestem zniszczony wewnętrznie.
Yeah. yeah. Oh. Co ja mogę powiedzieć? Nie. Ten tytuł mnie zniszczył. Tak, po drodze no, miałem ciężkie wybory i tak dalej, ale... Zakończenie mnie po prostu zniszczyło, mimo że e, nie do końca wierzyłem, że jakiś cud się stanie. O, byłem w mniejszości tego, że nie usunąłem sobie ręki, to ciekawe. E, że jakiś cud się stanie generalnie, że, że Lee przeżyje i tak dalej. Mm. Ale też nie do końca wierzyłem w sumie, że jakoś zginie, tylko może nie wiem, jakoś jakimś, nie wiem, cudem, w jakiś sposób po prostu ich drogi się rozejdą i tak to będzie wyglądało. Ale niestety pierwszy scenariusz był bardziej prawdziwy i i ruszyło mnie to, wewnętrznie mnie to bardzo ruszyło. No, można być naprawdę, nie wiem jak twardym, bo nie zdarza mi się moczyć oczu, <grym> ale, ale to jest chyba w sumie druga gra niejako, która mnie zniszczyła, bo e, pierwszą to było Valiant Hearts, opowiadająca w troszeczkę inny sposób e, realia I wojny światowej. No i to jest drugi tytuł, który, który po prostu no, wziął i rozerwał mi serce. I naprawdę oceniam tę grę 11 na 10, jeżeli w ogóle e, to nie będzie za mało, bo... No... Dobra, nieważne. Polecam wszystkim zagrać w The Walking Dead, mimo że nagrywam to troszeczkę już jakby po, po czasie. Ale zrobiłem to też w dużej mierze dla siebie bo byłem bardzo ciekawy tego tytułu. Podchodziłem kilka razy, żeby, żeby to nagrać, a mi się nie udawało i w końcu mi się udało. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy w tym swoim smutku w tym momencie, że, że jednak dokonałem tego i, i przeszedłem, przeszedłem tę grę. Także już wstępnie zapraszam na sezon drugi, który oczywiście też się pojawi na moim kanale. DLC oczywiście też się pojawi te 400 dni. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć też tłumaczenie do sezonu drugiego, bo z sezonem pierwszym nie było, jak widać, szczególnego problemu. A sezon drugi nie wiem, jak tam wygląda z tym tłumaczeniem. Mam nadzieję, że powstało jakieś pełne. I do DLC byłoby dobrze, że też. No zobaczymy, co będzie z sezonem trzecim, który nadchodzi. Oby wszystko się powiodło, bo jednak kiedy są, są te polskie słowa, kiedy widać jednak co wybieram i tak dalej, nie trzeba kombinować co on tam powiedział czy ona, to jednak jest dużo lepiej, więc dobrze by było jakby te tłumaczenie jednak tam powstało. Ok, chyba najdłuższy odcinek, bo 49 minut widzę na liczniku, ale no <śmiech> nie było ani możliwości, ani nawet takiej siły, żeby to przerwać, bo... To był taki ciąg, że ja nawet nie, nie, nie poczułem tego czasu. Dla mnie to jakby teraz minęło, nie wiem, 5 minut, a minęła prawie godzina. I ja jestem kompletnie rozdarty. Także dziękuję Wam bardzo za wspólne tutaj spędzenie czasu w sezonie pierwszym. Zapraszam na kolejny sezon. Dziękuję bardzo za uwagę. Z tej strony mówił dla Was Henio. Szerokości i bajo.